أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم لا يوم الدين ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن سانيك هو اللا بدر صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين إن كان الرفض حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي مهنا يا إمام الأئمة شافعي رضي الله تعالى عنه تنغل مهنا ورغلك أخل بيت نود ولي حب Undang-undang ini, aduh, malah ada peraturan pikiran ini. Aduh, kundur, edirah legalaya, ayah, 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 Adem murga pergi si, alam masa karena, ini beriti tirkan bandi, seramik juga, pada galam muda ni, pandidan maru de, ceritro tul, kandu beri nauru, kari mana, aduk kiamat nahl beri, tonder gayu je. Imam Syafi'i rodi Allah ni mana sama di cepat nyu, Imam Syafi'i Sunni Allah, Imam Syafi'i rodi Allah ni Sunnat jemaah tu, logat tu meruanu, perjuji pikan bandi, jiwa tu muruk ke. Ceria kuti kalam mudah leh ni kibetcha Imam Syafi'i rodi Allah nu Sunni Allah Rafidi yang ni Rafidi tu nu bernyal Waller peracu boya Ur samuha man Bukman peta Syidna Abu Bakar nu Sudik rodi Allah nu Umar bin Khattab rodi Allah nu terangnya Mahan Mario ke kadut tabar sayil Cheat tabar igim Turi tabar igim Nenik igim cikun na Orang itu putan badi galan, rafil itu yang beri na kacil. Abang itu korai re peraccha badan galu. Adil Imam Abdul Hasan Al Asyari Ali Allah Wanhu. Abang itu makalut di Islam ini, yang negarantah tuil pernah turundu. Rafil itu yang bawa daman, peraccha ban, arusin da mukalil, orang si mahasiswa itu da mukalil iri ku gaya ana. Ia yang na bawa. Allah Wanhu setalam undu yang beri na bawa. Abang itu macam tu, bahasa mana Allah Hafiz ini kayum kahil mundu, ya nabat. Abang itu bahasa mana Allah Taala, reyatri, orang makan setelah itu, garangi beri ini, percaya melot putri kian, ini beri nabat. Muslim ini kalau sama cerita dalam Allah Taala peribun nama itu, Ella setinggal nun betis tenan, Allah Hafiz ini setalam, illa setalam kalau kah Allah Taala percaya dan, apa itu ni mumbai nabat Allah Taala mundu. Anu Allah tu setalam illa, ipar illa, orang kulo awisu illa. Aduh boleh terne Allah hui ni abaya banggal undan tu perayaan, pade illa, awisus kian pade illa. Allah hui ni kayunggal undan tu perayaan pade illa. Allah hui setigal ni nllam. Peribunna nai wettyas tenan, endu perisudha Quran beri pikunna leh isak kami thili hi sayi un. Wahyu samiyul basir. Aduh boleh, walam ya kulahu kufuan ahad. Allah hui ni tulina i arum illa, aben arudum uribusi tulum tulium illa. Yang ni pernah ini, nama perisut tak kurang ambil picha asyik mana, logat tu lah, semua Muslim ini ada yang asyik. Adi ni dia, ini putin badi galah ayah, anak gal pelajar ini kayung galu undamno, 
അള്ളാഹു തല കസേരമ്മിലിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല വാദങ്ങളും ഉന്നയിച്ചു ആ വാദങ്ങളൊക്കെ കോപ്പിയടിച്ചവരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മൗലിദ് വിരോധികളും ഇപ്പോഴത്തെ റാത്തീബ് വിരോധികളും ഇപ്പോഴത്തെ തങ്ങന്മാരെ വിരോധികളും ഹുലിയാക്കളെ വിരോധികളൊക്കെ ആ റാഫിലത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ കോപ്പിയടിച്ച കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ റാഫിലത്ത് അവർക്ക് വലിയ വെറുപ്പാണ് അവർ കണ്ട വലിയൊരു കുഴപ്പം ഇമാം ഇബിൻ ഹജിൽ പറഞ്ഞു ഇതൊരു നല്ല സാസാണ് എല്ലാവരും കൊണ്ട് നോക്കാം ഇങ്ങനെ മുത്തലിമുകളും മുലാന്മാരെല്ലാം വരും അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പാടില്ല മുൽത്തഫിത്തുൽ അയസിൽ തിരിഞ്ഞോക്കുന്നവൻ എത്തിച്ചേരൂല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന തന്നെ മുത്തലിമിയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഇതൊരു നല്ല ബർക്കത്തുള്ള സാസാണ് ധാരാളം മാലിമ്യങ്ങളുണ്ട് സീതന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹു താല അവരുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ നാഫിയായുമിനെ ഏറ്റിത്തട്ട് മുതാലിമ്യങ്ങൾ മലക്കുകൾ ചെറുത് വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവരാണ് മുതാലിമ്യങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സന്ന തങ്ങള് അത്ര പോയത കാരണമൊന്നുമല്ല ഈ മുതാലിമ്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി മുലാമരൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പരിപാടി നടന്നത് അത്ര പോയത കാരണമായിട്ടല്ല നല്ല ബളവനായിട്ടാണ് അതായത് അത് അത് പഠിച്ചവന്റെ ഒരിക്കൽ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഇൽമിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വലിയ ഈ പോയത്തക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പോയത്തക്കാരൻ ഒരാൾ വസീയത്ത് ചെയ്താൽ ആയിരിക്കാ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഷാഫി മാമറുള്ള പറഞ്ഞത് ദുന്യാവിനെ വല്ലാണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു എനിക്ക് കൊടുക്കണോ കാരണം അവനെ ഏറ്റവും വലിയ പോയത്തക്കാരൻ അതേ സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കേണ്ടത് ദുന്യാവിനെ തീരെ കണക്കിലെടുക്കാത്തവന് ഓനാ വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ആഹ്രത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്കെടുക്കുക അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ അപ്പോ മുതാലിമ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇബിൻ ഹജിൽ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ദീഖ് അള്ളാഹിന് പഴച്ചു പോയി റാഫിലത്ത് വാദിച്ചു അവരങ്ങനെ വാദിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം അവർ പറഞ്ഞു സുദ്ദീഖ് അള്ളാഹിനും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ ഹരിസ്ലമ ചെയ്യാത്ത ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു നല്ല കാര്യമൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ ചെയ്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പത്തെ റാഫിലത്തിന് കോപ്പി അടിച്ച ഒരു അതേ വാദക്കാരി തന്നെയാണ് അവർക്ക് മൊലൂത് പറ്റൂല റാത്തി പറ്റൂല അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളൊന്നും അവർക്ക് പറ്റൂല അവരതിനൊക്കെ പറയുന്ന മറുപടി നബിസല്ലാ ഹുസ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇന്നത്തെ തീയതി ഫെബ്രുവരി ആറ് അല്ലേ ഇന്നലെ വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ച നബിസല്ലാഹു ജുമാ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ജുമാ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ല അന്നത്തെ അഞ്ചുമാ റസൂൾ വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിന് പോവില്ല അങ്ങനല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നബിസല്ലാഹു ഹരിസ്ലങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാ പിന്നെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ വെക്കണം അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ഓരോ കാര്യവും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാഹു നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സുന്നതാണ് അപ്പൊ മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീദിന സീദത്തിന ബീവി ഹദീജ റതി അള്ളാഹന്റെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആട്ടിനകത്ത് നബിസ്ലാഹു ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ബുഹാരി ലഹദീസാണ് മരണപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ അവരെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് നബിസ്ലാഹു നിങ്ങളുടെ സുന്നത പിന്നെയോ അപ്പൊ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നബിസ്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചാന്ന് സുന്നത്താണ് അവരെ ബഹുമാനം പറയാ അവരെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അതല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാണ്ടിനും എല്ലാ പരിപാടികളും നടത്തുന്നത് അതേ നബിസ്ലാഹു നിങ്ങൾ തന്നെ ാക്കളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചു അവന്റെ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ അവരെ പോയി സിയാറ തീയുകയും അവരെ അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്തു അവരെ എടുക്കൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ ഇതൊക്കെ നബിസ്ലാം ചെയ്ത അപ്പോ നബിസ്ലാം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും ചെയ്യാന്നല്ല ഇങ്ങോട്ട് എന്താണ് ഈ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല കണ്ണിൽ മരുന്നിച്ചോളും കണ്ണ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ കണ്ണിൽ മരുന്നിച്ച മൂക്കിലല്ല അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫിനെ സംബന്ധിച്ച് റാഫിദാണെന്ന് റാഫിദിയാണെന്ന് ബാധിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളിങ്ങ് പോയി തങ്ങളിങ്ങ് പോയി ഇവിടെ കസേര
അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് ലഭിതങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തതിനാൽ അബൂബക്കർ പിഴച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഉമർ മുഹത്താബ് റബിഅള്ളാഹുവാണ് തുടക്കം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഉമർ മുഹത്താബും പിഴച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ അന്ന് തന്നെ ഉമർ മുഹത്താബ് സിദ്ദീഖ് റബിഅള്ളാഹുനും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഈ ഉമ്മത്തിന് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അന്ന് തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തതാണ് ും <laughs> <laughs> അപ്പൊ നല്ല കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഉമർ മുഹത്താബ് അള്ളാഹു അന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹുനൊക്കെ എല്ലാ സഹാബത്തിനും അത് മനസ്സിലായി കാരണം അവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിയുണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് വലിയ മഹാന്മാരാണ് അള്ളാഹു തേല വേണ്ടി ഹൃദയം സെലക്ട് ചെയ്തവരാണ് അള്ളാഹു തേല അതാണ് സഹാബത്ത് കുഴപ്പത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഉത്തമാദികൾ മുഴുവൻ കുഴപ്പത്തിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് സഹാബത്ത് അങ്ങനല്ല ഫസാദിന് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് തെക്കുവക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് ആ സഹാബത്തിനൊന്നും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായില്ല എല്ലാരും പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്യണം എല്ലാരും ചെയ്തു ഖുറാൻ പൂർണ്ണമായും എഴുതി വെച്ചു പക്ഷേ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് റാഫിൽ എത്ത് പറഞ്ഞു സഹാബത്തൊക്കെ പിഴച്ചു പോയി കാരണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്തു ഇതെന്നല്ല ഇന്നത്തെ മുജാഹിദും ഇന്നത്തെ ജമാ ഇസ്ലാമിയൊക്കെ ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയും വാസ്തവത്തിൽ നല്ല കാര്യം ചെയ്യണം വിസലാ നിങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചിരിക്കെ കാര്യം നല്ലതാണോ അല്ലേ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കേണ്ടി വരൂ നല്ലതാണോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നല്ലത് ചെയ്യാനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉടനീളം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹു പിഴച്ചു പോയി ഉമർ മുഹത്താബ് അള്ളാഹു പിഴച്ചു പോയി എന്ന് റാഫിലത്ത് വാദിച്ചു അത്ര അപകടം പിടിച്ച ഒരു വിഭാഗമാണ് റാഫിലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും മോശക്കാരാ ഒരാളെ പറ്റി അയാൾ കള്ളൂടിയനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യൻ വല്ലാത്ത വേദന കുടിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് കള്ളുടിയനാണെന്ന് വലിയ വിഷമമുണ്ടാവും പലിശ വാങ്ങാത്ത വണ്ടി വാങ്ങാത്ത ഒരാളെ പറ്റി വണ്ടി വാങ്ങുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വിഷമമുണ്ടാവും അതിനേക്കാളൊക്കെ മുസ്ലിമിയൊക്കെ വിഷമമുണ്ടാവും എന്താ പറയോ അവൻ മുസ്ലിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് കള്ളുടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ഇന്ന അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് അത് കഴിച്ചിട്ടാ കള്ളുകുടിയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യഭിചാരമൊക്കെ അപ്പൊ കള്ളുകുടിയേക്കാളും വ്യഭിചാരത്തേക്കാളൊക്കെ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഒറ്റ ചീർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നതിന് അർത്ഥം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ പേരിൽ ചീർക്ക് ആരോപിക്കുന്നത് അവൻ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത തെറ്റ് വിഷമമാണ് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള സംഗതിയാണ് അസത്തിൽ മുഴുവൻ പുത്തംവാദികളും ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഴുവനും ആരോപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ കള്ളുടിയേക്കാൾ വലിയ തെറ്റാണ് ആരെ ഇമാമീങ്ങളെ മുഴുവനും ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ ചെറുക്കിയതവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളുടിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ അപ്പറാണ് വിഭജിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ അപ്പറാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ആരോപണം ഇനി ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ഉന്നയിക്കാനില്ല അപ്പൊ മഹാന്മാരായ അയിമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർ മോമിനിയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർ അവർ വളരെ മോശക്കാരാണ് രണ്ടാമതായി ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും മനസ്സിന് വിഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവനൊരു പുത്തൻവാദിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ കള്ളുടിക്കുന്നവൻ ചിലപ്പോ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നല്ല വാദൊക്കെ കേട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് തോബ ചെയ്ത് ചിലപ്പോ നന്നായി പോകാൻ സാധ്യത അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ അവനെ നിസ്കാരം കലാക്കുന്നവരൻ ചിലപ്പോ നല്ലൊരു വാദൊക്കെ കേട്ട് നിസ്കാരമൊക്കെ കലാ വീട്ടിൽ പഠിച്ചോണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് നന്നാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നിസ്കാരം കലാക്കുന്നത് മോശമാണ് എന്ന് അവന്റെ മനസ്സിൽ വിചാരമുണ്ട് കള്ളുടിക്കുന്നവനും കള്ളുടി മോശമാണ് എന്ന് അവന്റെ മനസ്സിൽ വിചാരമുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ഒരു പുത്തൻവാദിയായാലോ അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതാ നല്ലതെന്ന് ഒരു കാലത്തും തോപാച്ചൂല ഒരു കാലത്തും തോപാച്ചൂല ഞാൻ ഈ പുത്തൻവാദി ആയതാണ് നല്ലതെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു വേറൊരുത്തരും കൂടി അതിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ പോകുന്നത് ഒരു മറ്റൊരുത്തരെയും കൂടി പുത്തൻവാദി ആക്കാനാണ് അവൻ പോകുന്നത് കാരണം അത് നല്ല കാര്യം നാം വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്തും തോപിയ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാശം ഒത്ത പുത്തൻവാദിയാവില്ല ഈ പുത്തൻവാദികളിൽ ഏ
അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് റാഫിലത്ത് കാവട്ടത്തിന്റെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയൊരു അലിബിൻ അബി താലിബിന് വല്ലാണ്ട് സ്നേഹിക്കുക എന്തിനാ സിദ്ദിഖുള്ള കുറ്റം പറയാൻ അല്ലാണ്ട് അലിയുള്ളവനോട് സ്നേഹമുണ്ടായിട്ടല്ല സിദ്ദിഖുള്ളു കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി അലിബിൻ അബി താലിബിനോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക അത് പുത്തൻവാദികളെ മറ്റൊരു ശൈലിയാണ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ എത്രയോ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മഹാനായ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹൻഹോ മഹാനായ അമർ മുഹത്താബ് അള്ളാഹൻഹോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യവും അലീബിൻ അബി താലിബ് അള്ളാഹൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത്തരം ആളുകളെ മഹാനായ അലീബിൻ അബി താലിബ് അള്ളാഹൻ തന്നെ വളരെ ശക്തമായി ആത്മീയമായി ശിക്ഷിച്ച ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു അബ്ദുല്ലാഹിൽ മറാഖസി റതി അള്ളാഹൻഹു അവിടുത്തെ മിസ്ബാഹു അല്ലാം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എടുത്തു ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹാനുള്ള ഒരാള് ഹജ്ജിന് പോയി മദീനയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കടയിൽ പോയി അവിടെ ഉള്ളത് അലി റതി അള്ളാഹുവിനെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹുവിനെ കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ പൈസ വാങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം പറഞ്ഞു സാധനം തരണമെങ്കിൽ നീ അബൂക്കർ അള്ളാഹുവിനെ ഉമർ മുഹത്താമിനെയും കുറ്റം പറഞ്ഞു പറയൂല പറയൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ ചീത്ത പറഞ്ഞു സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹുവിനെ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചു ചെന്നപ്പോ കണ്ണട്ട് ഒരറ്റ അടി കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണു കൊട്ടി പോയി അല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വലോണ്ട് റൗലാ ശരീഫിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അടുത്ത ഒരു സ്നേഹിതനായ മറ്റൊരു പണ്ഡിതനുണ്ട് ആ രണ്ടാൾ കൂടി അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങളടുക്കൽ വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താളും ഞാൻ സുബാൻ അല്ല അവർ രണ്ടാളും വന്നു റോദയിൽ തന്നെ ഇരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുക്കുമ്പോണ്ട് ഇന്നലെ കണ്ണടിച്ച് പൊട്ടിച്ച അങ്ങാതി ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖം മൂടി ധരിച്ചിട്ട് കയറി വരുന്നത് കയറി വന്നിട്ട് ആളെ അന്വേഷിക്കുക ആളെ അന്വേഷിക്കാണ് എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണം എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളിങ്ങ് പോന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളും സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹനും ഉമർ മുഹത്താബ് അള്ളാഹനും അലിബിൻ അബി താലിബ് അള്ളാഹനും എല്ലാരും എന്റെ അടുത്ത് വന്നു അവിടെ വെച്ച് ഈ നാലാളുകളുമുള്ള സദസ്സിൽ അലീബിൻ അബി താലിബ് അള്ളാഹനെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ ഓങ്ങിയിട്ട് എന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് എടാ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നോ രണ്ട് ശൈഹൈനെയും ചീത്തവരണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ രണ്ട് കണ്ണും പോയി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖം മൂടി എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ബുഹമാന ബട്ട് അബു അബ്ദുല്ലാഹിൽ മറാഖസി റതി അള്ളാഹു ഹിജറ അറുന്നൂറിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് അവിടുന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളോട് ഇസ്തിഖാസ ചെയ്തിട്ട് ഫലം കിട്ടിയ സംഭവങ്ങൾ മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടി രചിച്ച അവിടുത്തെ മിസ്ബാഹു അലാമിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഇമാം സുൽത്തി ഇമാം ഇബ്നു ഹജ്ർ ഹൈത്തിമർ അള്ളാഹു പോലത്തെ പല പണ്ഡിതന്മാരും മഹാനവർഗ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ അലിബ് നബി താലിബ് അള്ളാഹു അലൈഹിവിനെ പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സഹാബത്തിനെ കുറ്റം പറയുന്ന പതിവുണ്ട് ആ കക്ഷികൾ നബിസല്ലാഹുലിസ്ലിന്റെ കുടുംബത്തെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഷാഫി ഇമാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം ഷാഫി ഈ റാഫിൽ ആണ് അദ്ദേഹം ശൂന്യല്ല തങ്ങന്മാരവല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഷാഫി ഇമാം ചൊല്ലിയ പദ്യമാണ് നബി കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നത് അതൊരു പുത്തൻവാദമാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പുത്തൻവാദിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പുത്തൻവാദമല്ല മറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് തന്നെ من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له نبي صلى الله عليه وسلم دنقل بيلو صلاة ذل الوجوب عنه نبي صلى الله عليه وسلم بيلو صلاة ذل الوجوب عنه يبقى عنه وجوب عنه من الشافي إمام رضي الله عنه مكو بيوري جدنه نسكارة الوجوب عنه خطبه الوجوب عنه അതുപോല മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ വിജൂബാണ് ഹുത്ബയിൽ അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ പേരിൽ സലാത്തിയിൽ ഒരു വിജൂബാണ് എന്നതിന് എന്താണ് തെളിവ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും എല്ലാ സുന്നികളും സുന്നികളും അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഹുത്ബയിൽ സലാത്തിയില്ലല്ലോ എന്താ അതിന്റെ തെളിവ്
നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ എല്ലാ ഖുത്ബയിലും വെള്ളി അയച്ച ജുമാക്ക് സ്വലാത്തി എല്ലിരുന്നു എന്നൊരു ഹദീസ് ഉണ്ടോ അതിന് എന്താ ഇമാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തെളിവ് അതിന് അവർ പറഞ്ഞ തെളിവ് യന്നഹു ദിക്റുൻ അത് ഈ ഖുത്ബ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിക്റാണ് ആ ദിക്റിൽ ആ ദിക്റിൽ അതാ ഇഫ്തഖറത്ത് ഇല ദിക്റില്ലാഹി അല്ലാഹുവിനെ ലിയന്നഹ ഇബാദതുൻ ഇഫ്തഖറത്ത് ഇല ദിക്റില്ലാഹി ഇമാം നിങ്ങൾ ഒക്കെ വാക്ക് അങ്ങനെയാ അതൊരു വലിയ ഇബാദത്താണ് ഖുത്ബ അത് കേവലം പ്രസംഗമല്ല അതൊരു വലിയ ഇബാദത്താണ് ഖുത്ബ അതുകൊണ്ടാണ് ഓതു കൊടുക്കണം ജനാബത്ത് കുളിക്കണം അവറത്ത് മറക്കണം ഇന്ന സമയത്തായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നിബന്ധനകൾ ഖുത്ബ ഒന്ന് എങ്ങോട്ടാ തിരിഞ്ഞിക്കേണ്ടി ഇമാമ് ഖുത്ബ ഓതുമ്പോ ഖുത്ബയിൽ എന്തെല്ലാം പരിപാടികളില് ഖുത്ബയിൽ ഒന്ന് ദിക്ക് അലഹമില്ല ദിക്ക് പിന്നൊന്ന് സലാത്ത് പിന്നൊന്ന് ഖുർആൻ ഓതൽ പിന്നൊന്ന് ദ്വാരക്കൽ അതിലിടക്ക് മൂമിനികളോട് പറയലുണ്ട് അതാണല്ലോ തകോണ്ടുള്ള സീയത്ത് നിസ്കാരം അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ നിസ്കാരത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ ദിക്കൽ പിന്നെ ഫാത്തിഹ ഖുർആൻ ഓതൽ പിന്നൊന്ന് അള്ളാഹിനോട് ദ്വാരക്കൽ അത് നിസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ സലാത്ത് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ കാരണതാണ് ദ്വാരക്കൽ പിന്നെ നിസ്കാരത്തിലുള്ള എന്താണ് നിസ്കാരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞിൽ നീറിലൊക്കെ ഉണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന്മാരോട് പറയലുണ്ടല്ലോ നിസ്കാരത്തിൽ മനുഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞാൽ കാൻ പാത്തിലാവില്ലേ പക്ഷേ അവസാനമായും പാത്തിലാവില്ല കാര തീരായി അതാണ് അസ്സാം അലിക്ക് മനുഷ്യന്മാരോടാ പറയുന്നത് അസ്സാം അലിക്ക് മനുഷ്യന്മാരോടെ പറയുന്നത് അപ്പോ നിസ്കാരത്തിലെല്ലാം ഉണ്ട് അള്ളഹാനോട് പറയലുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരോട് പറയലുണ്ട് ദിക്കറും ഉണ്ട് സലാത്തും ഉണ്ട് ഖുർആാനോത്തും ഉണ്ട് ഖുത്ബയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഖുത്ബയിൽ ദിക്കറുണ്ട് സലാത്തുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരോട് പറയലുണ്ട് അള്ളഹാനോട് പറയലുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഖുത്ബയും നിസ്കാരവും തമ്മിൽ അങ്ങനെ എഴുതി ചോക്കിയാൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ ഖുത്ബ നിസ്കാരം പോലെ തന്നെ വിഭാഗത്താണ് അതിൽ കേവലം ഒരു പ്രസംഗമല്ല കേവലം ഒരു പ്രസംഗം വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഓരോരുത്തർ ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിലൊക്കെ ഓത് പോകാൻ തുടങ്ങി അത് കേവലം ഒരു പ്രസംഗമല്ല കേവലം ഒരു പ്രസംഗമാണെങ്കിൽ ആകെ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ആ ഖുത്ബ ഉണ്ടാവുക അതിലിടയ്ക്ക് തന്നെ ആ യുവാക്കളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു നിന്ന് നിർത്തത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ വയസ്സം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ഷീണമായിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോ അതിൽ കേവലം പ്രസംഗമല്ല അത് വിഭാഗത്താണ് ഒരു പ്രത്യേക ആകൃതിയിലൂടെ വിഭാഗത്താണ് ഖുത്ബ അള്ളാഹുവിനെ പറയൽ ആവശ്യമായ വിഭാഗത്താണ് അള്ളാഹിനെ പറ്റി പറയണം അലഹമില്ല പറയണം അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഭാഗത്താണ് അള്ളാഹനെ എവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ അവിടെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ പറയണം അള്ളാഹുവിനെ പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പറയണം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് സലാത്തിൽ എഴുതണം അതപ്പോ അതിന് സലാത്തിന് തെളിവ് ഇമാമികൾ സലാത്തിന് തെളിവ് പറഞ്ഞു ഖുറാനില് അല്ലാതെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാങ്ങൾ എല്ലാ ഹുത്തബയിലും സലാത്തി എല്ലിയിരുന്നു എന്നല്ല ഇമാമികൾ തെളിവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കിതാബുകൾ എടുത്തു നോക്കിക്കളി മുഹരി നോക്കിക്കോളി സർഹൽ മുഹമ്മദ് നോക്കിക്കോളി അതുപോലെ തന്നെ സർഹൽ കബീർ നോക്കിക്കോളി എല്ലാ കിതാബും നോക്കിക്കോളൂ ഇമാമികളൊക്കെ പറഞ്ഞ തെളിവ് എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ പറയുന്ന പറയണം അവിടെ സലാത്തി അല്ല ലുജുബാണ് അപ്പൊ സലാത്തി അല്ല ലുജുബാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്നല്ല തെളിവ് അപ്പൊ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് തെളിവ് കിട്ടിയാലേ ഒരു കാര്യം പതിവായിട്ട് ചെയ്തു കൂടൂ എന്ന് ഇമാമിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആശയില്ല സുന്നത്തി മാതിരി അങ്ങനെ ഒരു ആശയില്ല ഇസ്ലാമിന് അങ്ങനെ ഒരു ആശയില്ല അപ്പോ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏത് തെളിവ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടാലും ഖുറാൻ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടാലും ഹരീസ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടാലും ഇജിമ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടാലും ഹയാസ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടാലും വിഷയം നിർബന്ധമാവും അപ്പൊ നബി സല്ലാഹിന്റെ പേര് സലാത്തി അല്ല നിർബന്ധമാണ് ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നിസ്കാരത്തിലാണ് മറ്റൊന്ന് ഖുത്ബയിലാണ് ഒന്ന് മയ്യ നിസ്കാരത്തിലാണ് വേറെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ സലാത്ത് പുണ്യമാണ് അത് പല സ്ഥലത്തും പല നിലക്കും പുണ്യമാണ് പള്ളി കയറുമ്പോൾ സലാത്ത് പുണ്യമാണ് എപ്പോഴും പുണ്യമാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പുണ്യമാണ് ുംബത്തിന്റെ പേരിൽ സലാത്തി ഒല്ലണം അത് വിജൂബാണെന്നും അല്ലെന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സലാത്ത് ചൊല്ലാതെ നിസ്കാരം പരിപൂർണമാകുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രതിഫലവും ചോദിക്കുന്നില്ല ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ ഈ മാനിലേക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വകയിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവന്റെ ദീനിലേക്ക് ക്ഷണി
അതേ ഇസ്തിന മുങ്കത്തെയാണ് അത് പ്രതിഫലത്തിൽ പെട്ടതല്ല മറിച്ച് അതാ ചോദിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കണം എന്നതാണ് അതാണെങ്കിലോ പ്രതിഫലമല്ല അത് പ്രതിഫലത്തിന്റെ വകുപ്പല്ല അത് നിങ്ങളെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എനിക്കെന്തെങ്കിലും കിട്ടാനല്ല എന്റെ പേരിൽ സലാത്തി ഉള്ളത് നിങ്ങളെ ഗുണത്തിനാണ് ഒരു സലാത്തി ഒല്ലിയാൽ എനിക്ക് ഓണം കിട്ടൂ എന്നല്ല നബിസല്ലാസന പറഞ്ഞത് ഒരു സലാത്തി ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വത്ത് ഓണം കിട്ടൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് സലാത്തിൽ നിങ്ങളെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ എന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി അല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ ആ സ്നേഹം എന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണ് ആ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കണം എന്നതല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല പ്രതിഫലത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയൂ നബിയേ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ആയത്ത് മനസ്സിലാക്കി ഇമാം ഷാഫി ഹൃദയോ എന്ന് പറയുന്നു ഖുർആനിൽ അല്ല ഇറക്കിയ സംഗതിയാണ് അതേ നബിതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഓ നബി കുടുംബമേ അതിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടി പറയാതെ നിസ്കാരം പരിപൂർണമാകുന്നില്ലല്ലോ വലിയ സ്നേഹമാണ് മഹാന്മാരായ നബി കുടുംബത്തോട് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന സ്നേഹം അത് നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് അത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇമാം ഷാഫി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആഹ്റത്തിലേക്ക് എന്റെ വലത്തെ കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടണം അതിന് എനിക്ക് ആരെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നബി കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ആലു നബി മഹാനായ ഇമാം ഷഫീർ മോഹനെ പോലെ ബുദ്ധിയും വിവരവുമുള്ള തന്റെ ഇടമുള്ള മഹത്വമുള്ള അറിവുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരും നബി കുടുംബത്തെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ചവരും സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചവരുമാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നമ്മുടെ സയദി എന്നോട് ഈ തങ്ങളെ ഈ പരിപാടി പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചപ്പോ ഞാൻ നാദാപുരത്ത് ഏഴ് ദിവസത്തെ വയലു ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതാണ് ഏഴ് ദിവസം തുടർച്ചയായി വയലു ഗുരുത ബൈത്ത് ഇപ്പൊ പതിമാല് പതിനാല് ദിവസം സംസാരിച്ചു ആകെ മുപ്പത്തെട്ട് വധ്യ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ തീരാന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ചൊല്ലി വെച്ച പൈത്താണ് ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുലൊക്കെ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയൂ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാറ്റിനെയും സ്നേഹിക്കണം അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നബി കുടുംബം നബി സല്ലാഹു അലഹിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം ഉള്ളവരാണല്ലോ നബി കുടുംബം ആ നബി കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കണം നബി കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യനും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുമായി അടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹു താല അഹിലു ബൈത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സാധുക്കളായ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് വരുമാറാകട്ടെ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തന്നെ ധാരാളം ഹൈർ നൽകുമാറാകട്ടെ അഹിലു ബൈത്തിനെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിന്റെ സ്വത്ത് കിട്ടിയവരാണ് പണ്ഡിതന്മാർ നബിതങ്ങളുടെ സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് പണ്ഡിതന്മാർ സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സൂക്ഷ്മതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തിൽ അമ്പിയ ആലിമിങ്ങൾ അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ ബാപ്പാന്റെ അനന്തരക്കാരനാണെന്ന് ഒരുത്തം പറയാ ബാപ്പ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്വത്ത് മുഴുവനും വിറ്റ്
ബാപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്വത്തൊക്കെ അവൻ കള്ളുടിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചീട്ട് കളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നിട്ടോൻ പറയാം ഞാൻ അല്ല ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ അന്തരക്കാരനാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ സ്വത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നവനാണെന്നില്ലേ അവനെ കൊണ്ട് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ അനന്തരക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അനന്തക്കാരൻ തന്നെ ആ ബാപ്പ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സ്വത്ത് എത്രയും ത്യാഗം സഹിച്ച് ആ സ്വത്ത് സംരക്ഷിച്ച് പുരോഗമിപ്പിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവനല്ലേ അനന്തരക്കാരൻ ഇതുപോലെ അഷറഫുൽ ഖൽഖ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ അവിടുന്ന് ലോകത്ത് വിട്ടേച്ച സ്വത്ത് ദിർഹമല്ല ദീനാറല്ല പരിശുദ്ധ ദീനന്റെ ഇൽമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതഹല്ലിമീങ്ങളെ ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് മുതഹല്ലിമീങ്ങൾ എത്ര ഉറക്കമൊഴിച്ചാൽ എന്താണ് മീസാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സഞ്ചാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പത്രനത പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തൊഫ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അത് പഠിക്കാതെ അറബി ഭാഷ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല അറബി ഭാഷ പഠിക്കാതെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അറബി ഭാഷ പഠിക്കാതെ അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ വാചകം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അറബി ഭാഷ പഠിക്കാതെ ഒരു ഇമാമിന്റെയും കിതാബ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് അറബി ഭാഷ നന്നായി മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പഠിക്കേണ്ടത് സ്വർഗും നെഹവുമാണ് അത് രണ്ടും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിച്ച് രാത്രിയിൽ ഉറക്കമൊഴിച്ച് ചെറിയ തിരിവിളക്കും കത്തിച്ചു വെച്ച് ഓതിപ്പടിച്ചവരാ നമ്മളെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ അവരൊക്കെ അതാ രണ്ടും മൂന്നും കിലോമീറ്റർ അകലെ നടന്നു പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വളരെ ക്ഷീണിച്ച് വന്ന് പഠിച്ചവരാണ് ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ആ നിലക്ക് പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ സ്വിച്ചിട്ടാൽ അതാ കത്തും ഇപ്പുറത്ത് സ്വിച്ചിട്ട് ആ ഫാന് കറങ്ങും അതിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ അതാ നല്ല ടേപ്പിൽ വെള്ളമുണ്ട് അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് അതാ നല്ല നല്ല ബാത്റൂം ഉണ്ട് ഭക്ഷണം കാന്റീനിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രയാസമില്ല പഠിക്കാന് പക്ഷേ ഉറക്കമൊഴിച്ച് അധ്വാനിച്ച് പഠിക്കുന്ന മുതാലിമ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോയി മുതാലിമ്യ കയ്യിലൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള മൊബൈൽ ഫോണാണ് പിന്നെയുള്ള സമയം രാത്രി ഇങ്ങനെ ആ മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട് സമയം പോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആയി പോകാതെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം മുഴുവൻ ഞാൻ പറയുന്നു സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അത് നാഫിയായ ഇൽമാണ് അതിന് നെഹ്ബു നന്നായി പഠിക്കണം സർഫ് നന്നായി പഠിക്കണം ഫിത്ത് നന്നായി പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മാനിയും ബലാഖയും ും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കിതാബുകളും നന്നായി പഠിക്കണം അങ്ങനെ നല്ല അർഹതപ്പെട്ട കേൽപ്പുറ്റ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച നാളുവരെ പരമാവധി സമാഹരിച്ച് അത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വിതരണം ചെയ്തതുപോലെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ സ്ഥാനമാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കാതെ നാളുവരെ നിലനിർത്താൻ ഏത് പണ്ഡിതന് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ആ പണ്ഡിതനാണ് കേട്ടോ അനന്തരക്കാർ ഞാനും റസൂള്ളാന്റെ അനന്തരക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മടിയുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹറാമും ഹലാലും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളില്ല സ്റ്റേജിമ കയറിയിട്ട് വേറൊരു ആലിമിന്റെ ദൈപത്ത് വേറൊരു സയ്യിദിന്റെ ദൈപത്ത് വേറുള്ള ആളുകളെ മുഴുവനും ഹറാമ് കേൾപ്പിച്ച് ഹറാമ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അവകാശിയാവൂല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശരിക്കും അവകാശം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കാണിക്കുന്നവനാണ് അവകാശി നേടിയെടുക്കുന്ന ആളുകളും നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളവരും അധ്വാനിച്ച് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച ഇൽമ് ആ ഇൽമ് നേടിയെടുത്തിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവര് തന്നെയല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ും അർത്ഥം വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ മുറിഞ്ഞു പോയത് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അറ്റുപോയിട്ടില്ല എന്നാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആശയം മുറുകെ പിടിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലി സമതങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ അവൻ പിടിച്ച കയറ് അല്പം പോലും മുറിയൂല അറ്റുപോവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരൽപവും മുറിയാത്ത കയറ് പിടിച്ചവനാ അതുകൊണ്ട് 
തന്നെ മുംഫസിബീന് ചൊല്ലുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരൽപ്പവും മുറിയാത്ത കയറി പിടിച്ചവനാണവൻ നമുക്ക് നീട്ടി തന്ന കയറി അത് പരിശുദ്ധ ദീനാണ് ആ ദീന മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ അതിന്റെ തലയാണ് സുദ്ദീഖ് ലോഹൻ പിടിച്ചത് അതിന്റെ ബാക്കി തലയാണ് മുർമുഖതാബ് പിടിച്ചത് അങ്ങനെ ഓരോ സഹാബികളും താബീങ്ങളും താബീങ്ങളും അയ്മത്ത് മുജിദ്ദഹിദുകളും സ്വാലിഹികളും ഇന്നിവരെ പിടിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആ ദീൻ അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് അത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ച് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീന് മുറുകെ പിടിച്ച് സുന്നത്തിന് മായത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് ഹക്കന്റെ മേലായി തക്കുവയോടുകൂടെ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിക്കണം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ സീതന്മാര് ആലിമ്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല ഹൈറിയട്ടെ അള്ളാഹു താല ബർക്കത്തിയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫ് ഇറുദി അള്ളാഹുന്റെ മധുഹബും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബു ഹലീഫുറുള്ളാഹിന്റെ മധുഹബും അങ്ങനെ മധുഹബുകൾ മുന്നിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം ഇസ്ലാം കുറേ ഉണ്ട് എന്നല്ല ഇസ്ലാം മറ്റ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഖുർആൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ നേതാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഖിബിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാം മറ്റ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാ അഞ്ചീറ് നിസ്കരിക്കണോ എന്നുള്ള ഒറ്റ മധുഹബേ ഉള്ളൂ റമദാല് നോമ്പ് എടുക്കണോ അതിൽ ഒറ്റ മധുഹബേ ഉള്ളൂ വഡ്ഡി വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഒറ്റ മധുഹബേ ഉള്ളൂ കള്ളുടിക്കാൻ പാടില്ല ഒറ്റ മധുഹബേ ഉള്ളൂ മാതാപിതാക്കൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല ഒറ്റ മധുഹബേ ഉള്ളൂ അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയത്തിൽ ഒക്കെ ഒരു മധുഹബേ ഉള്ളൂ നാല് മധുഹബൊന്നുമില്ല ഒറ്റ മധുഹബ് അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയത്തിൽ ഒറ്റ മധുഹബ് മധുഹബ് ഒറ്റ തീരുമാനം മധുബന തീരുമാനമാണ് മാതാബ ഇലൈഹിമിനൽ അഹ്കാം ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എടുത്ത തീരുമാനം എന്നാണ് ഷാഫി മധുബ എന്ന് പറയുന്നത് മാതാബ ഇലൈഹിമിനൽ അഹ്കാം ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിധിച്ച വിധി തീരുമാനം എന്നാണ് ഷാഫി മധുബ എന്ന് പറയുന്നത് മിനൽ അഹ്കാം ഹുക്കുമുകൾ അതാണ് മധുബ മാതാബ ഇലൈഹിമിനൽ അഹ്കാം ഹുക്കുമുകൾ തീരുമാനം അതാണ് മധുബ അപ്പോൾ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ തീരുമാനം അബൂ ഇനഫ് റളിയല്ലാഹു തീരുമാനം മാലിക് ഇമാമിന്റെ തീരുമാനം അഹ്മദ് നബി റളിയല്ലാഹു തീരുമാനം എല്ലാരുടെ തീരുമാനം ഒന്നേ തന്നെയാണ് അഞ്ചേറ നിസ്കരിക്കണം എല്ലാരുടെ തീരുമാനം തന്നെ റമദാൻ നോമ്പെടുക്കും എല്ലാവരുടെ തീരുമാനം ഒന്നാം കള്ളുടിക്കൽ ഹറമാണ് എന്നൊന്നും ഒരു തർക്കവും ഇല്ല എല്ലാവരും തീരുമാനം എല്ലാ മധുഹബും തന്നെ ഒറ്റ മധുഹബാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ തീരുമാനം പിന്നെ മധുഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വ്യത്യാസം വരുന്ന എവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയത്തിലല്ല മറിച്ച് ചില്ലറ ചില്ലറ ശാഖാപരമായ വിഷയങ്ങൾ അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചില വിഷയങ്ങളിൽ രണ്ട് മധുഹബുണ്ട് വളരെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചില വിഷയങ്ങളിൽ മൂന്ന് മധുഹബുണ്ട് വളരെ 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 ചുരുങ്ങിയ വില വിഷയത്തിൽ നാല് മധുഹബുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിൽ നാല് മധുഹബല്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിഷയത്തിൽ നാല് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുശരിയ അരിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് അള്ളാഹു താല ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ അത് നമ്മൾ ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ ധാരാളം ഉസ്താദുമാർ ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും നമുക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തട്ട് അള്ളാഹുവെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുശരിയ അരിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്താണിയായുള്ള ഒരു വലിയ മഹാനായ ഉസ്താദാണ് മഹാനവറുകൾക്ക് നീ ഒരുപാട് കാലം ദീനിന്റെ ഹൃദമത്തിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും സുൽത്താൻ മുതൽ കൻസുല്ല മുതൽ റൈസുല്ല മുതൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീഖും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സാധാത്തുകൾക്കും നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തൗഫീഖും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഞാൻ നിട്ടുന്നില്ല
എല്ലാവരും ഇരിക്കും എല്ലാവരും ഇരിക്കും എല്ലാവരും ഇരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് എൻ്റെ സമയം ഞാൻ ആദ്യ ഏറ്റത് അങ്ങനെയാണ് പത്തര മുതൽ പതിനൊന്നര മുതൽ പന്ത്രണ്ടര വരെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി കിട്ടില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കൽ കുറെ സ്വത്ത് വന്നു രണ്ട് മധുഹബ് ഇങ്ങനെ വന്നൊന്നും കൂടി മുത്താലിമയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മുത്താലിമയ്ക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളാം അത് കിട്ടിയൊരു ചാൻസ് ആണ് അങ്ങോട്ട് പറയാറ് സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കൽ സ്വത്ത് വന്നു ആ സ്വത്ത് ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്വത്താണ് അതവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാറ് അപ്പൊ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുത്തോളണം എന്നില്ലല്ലോ കൊടുക്കുമ്പോൾ പലർക്കും പല നിൽക്കും നമ്മളെ ചെറുവത്തൂര് അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാരുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹത്തിൽ ഒരു ദർജനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും തരിപ്പത്ത് ഉസ്താദ് എന്ന് പറയും ഒരു പഴയ ആലിമാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എന്നെ ബദ്ര മൗലൂദിന് ക്ഷണിക്കാറില്ല അവരെ വീട്ടിൽ ഒരു ബദ്ര മൗലൂദ് നയിക്കും അപ്പൊ ബദ്ര മൗലൂദിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ മൂപ്പര് വലിയ മഹാനാണ് അപ്പൊ മൂപ്പര് ബദ്ര മൗലൂദിന് ചെന്നാൽ അന്ന് ഈ മംഗലാപുരം ഭാഗത്തുള്ള കുറെ മുതലാളിമാര് വരും മൂപ്പര ബദ്ര മൗലൂദിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ മുതലാളിമാർ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സാക്കരാജി എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ കൂട്ടി കൊടുത്തോളൂ എത്തിച്ചു അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിനും വർഗത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബത്തിനും വർഗത്തി ചെയ്യട്ടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ തങ്ങൾ നടത്തും പോലത്തെ പരിപാടി ഈ മുതലാളിമാരോടൊക്കെ നടത്താൻ പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങന്മാർ വിളിച്ചാൽ കിട്ടും പോലെ ആൾക്കാരെ കിട്ടില്ല വേറെ ആരും വിളിച്ചാൽ തങ്ങന്മാർ വിളിച്ചാൽ കിട്ടും പോലെ വേറെ ആരും വിളിച്ചാൽ ആളെ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തരിപ്പത്ത് ഉസ്താദ് ബദർ മൂലം ഉപയോഗിക്കും കൊല്ലത്തുകൾ ബദർ മൂലം ഈ സാധനങ്ങൾ പല ആലിമങ്ങളും പങ്കെടുത്തുണ്ടാവും പലരെയും വിളിക്കും ആ ബദ്രമൂലൂദിന്റെ സദസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ഹരിയ കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും വലിയ ഉസ്താദ്മാർക്ക് വലിയ ഹരിയ കൊടുക്കും ചെറിയ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ചെറിയ ഹരിയ കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും ഹരിയ അങ്ങനെ അന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ മുതലാളി മംഗലാപുരം ഭാഗത്ത് വന്ന് മൂപ്പര് തരിപ്പത്ത് ദിവസം അങ്ങോട്ട് ഹരിയ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വലിയൊരു പൈസ കെട്ടെടുത്ത് ഏയ് ഇന്ന് ഞാൻ വാങ്ങുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം മൂപ്പര് വാങ്ങില്ല മൂപ്പര് വാങ്ങില്ല മൂപ്പര് ആകെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊല്ലത്ത് കിട്ടുന്നത് തീർത്തും ഒരു ദിവസം കൊടുത്ത് തീർക്കലാണോ എനിക്ക് സംശയം അങ്ങനെ ഞാൻ സി എം വലിയ ഭാഗ്യം ഒരിക്കലും എല്ലാവരും വിളിച്ചു കൂട്ടി ഉള്ളത് തീർത്തും കൊടുത്ത് തീർത്തിരുന്നു ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ഹരി കൊടുക്കലുണ്ട് സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് ഈ വൈത്തുൽ മാല ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്വത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാണ് സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യും സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കുന്നു എന്റെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കുന്നു തന്നെ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സഹാബികൾ അവർ പണ്ടേയുള്ള വലിയ മഹാമാരാണ് ചിലർ ഈ പഠിച്ച് ഇസ്ലാമിൽ വന്നവരുണ്ട് അന്ന് ബദറിൽ വന്നവരോട് അങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തവരാണ് ബദരീങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്തവരാണ് പിന്നീട് അവർ ഇസ്ലാമിൽ വന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരുപോലെ കൊടുക്കുന്നു എന്റെ സിദ്ധിക്കു അപ്പൊ എന്താ ബദരീങ്ങൾക്ക് വലിയ പൗരല്ലേ അതുണ്ട് അപ്പൊ അവർ അള്ളഹാനോട് വായിക്കോളുക അധികം നേരത്തെ പ്രവർത്തിച്ചവർ പ്രതിഫല അള്ളഹാനോട് കൂടുതൽ വായിച്ചോളാ ഞാനിത് കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ ഭരണത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കും എന്നെ സിദ്ധിക്കു അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുത്തു എന്റെ മധുഹബ് അങ്ങനെ അല്ല എന്റെ മധുഹബ് അങ്ങനെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത ആളുകളെയും റസൂർ ഉള്ളഹാനോട് അങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തവരെ ഒരുപോലെ കാണാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല അത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ബദിരിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ഹരി കൊടുക്കുമ്പോ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുക്കും അതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ അടുത്ത് വന്നവർക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചേ കൊടുക്കുള്ളൂ തന്നെ രണ്ട് മധുബ് ഇരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് കാരണം ഇതിനെ പറ്റി പ്രത്യേകം കൂടുതലാണ് ജീസിൽ ഒന്നും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് രണ്ട് മുജിത്തഹിതുകളായ വലിയ മഹാന്മാർക്കിടയിൽ രണ്ട് വീക്ഷണം രണ്ടാളും സ്വർഗത്തിലാണ് രണ്ടും മഹത്താണ് സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഞാൻ ഒന്നായി ഒരുപോലെ വിതരണം ചെയ്തു മിർമുഖത്താഹു പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ല എന്റെ മധുബ് മറ്റൊന്നാണ് ഞാൻ വ്യത്യാസക്കിറ്റ കൊടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കാൻ പക്ഷേ മകൻ മൂവായിരം കൊടുത്തു അതേ സമയത്ത് അപ്പോ അബ്ദ
അതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്നേഹത്തെക്കാൾ ഞാൻ റസൂർദാന്റെ സ്നേഹത്തെ മുന്തിച്ചു എന്റെ സ്നേഹമാ നിനക്കുള്ളത് മറ്റൊരു സുഹൃത്താന്റെ സ്നേഹമാ ഉള്ളത് ഞാൻ അതിനെ മുന്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കൂടുതൽ കൊടുത്തത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ മാനദണ്ഡം അഷറഫുൽ അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ അവലംബമാക്കിയുള്ള സ്നേഹമായിരിക്കും ആ സ്നേഹമാണ് അഹ്ലുബൈത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം ആ സ്നേഹമാണ് ആലിമീങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ആ സ്നേഹമാണ് മുത്താലിമീങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ആ സ്നേഹമാണ് ആലിമീങ്ങൾക്കും മുത്താലിമീങ്ങൾക്കും ദീനിന്റെ സേവനത്തിന് അവർക്ക് ശക്തി പകരുന്ന ഉമറാക്കളോടും അവർക്ക് ശക്തി പകരുന്ന അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉമറാക്കളോടും അതുപോലെ തന്നെ ധനികന്മാരോടും ബിസിനസ്സുകാരോടും ഒക്കെയുള്ള സ്നേഹം അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന നിലക്കുള്ള സ്നേഹമാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹം നബിസം അള്ളാഹരിസം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹം ഈ ഈമാനിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കടപ്പാട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട സാന്നിധ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ ഇവിടെ ധാരാളം സഹീദന്മാരും ആലിമ്യങ്ങളുമുണ്ട് അവരോടെല്ലാം സാധുവായ എനിക്ക് വേണ്ടിയും അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ അമലുകളും ഞങ്ങളെ സദസ്സുകളും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടതാക്കണം റഹ്മാനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളുടെ പിതാവിന്റെ ഒരു അനുസ്മരണവും കൂടിയാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീജത്തുൽ കുബറ റതി അള്ളാഹു അൻഹ നബിസല്ലാഹു അലിസ്ലമുക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ള മഹദിയായിരുന്നു ബീവി ഹദീജത്തുൽ കുബറ റതി അള്ളാഹു അൻഹ ആ ഹദീജ ബീവിക്ക് സലാം പറയാൻ ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ നബിയെ ഹദീജ ബീവിയോട് പറയണം അള്ളാഹു തല ഹദീജ ബീവിക്ക് സലാം പറയുന്നുണ്ട് അല്ല സലാം പറയുന്നുണ്ട് ആയിരിക്കും ഹദീജ ബീവിക്ക് ഞാനും സലാം പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണം ജിബിരി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഹദീജ ബീവ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അസ്സലാമിനെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഹദീജ ബീവ് വലിയ ബുദ്ധിമതിയായ സ്ത്രീയാണ് അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അൻഹു സലാം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് സലാം അവിടെ അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് സലാം പറയാൻ പറ്റില്ല വയല ജിബിരി അലി സ്വലാം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സലാം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് മടക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവ് ഹദീജ റലി അള്ളാഹു അൻഹു ആ ഹദീജ ബീവിക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു ബഹളവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാത്ത സ്വർഗ്ഗമുണ്ടെന്ന് സന്തോഷവാത്താരിക്കണം ഞാൻ ബുഹാരി റലി അള്ളാഹു അൻഹു പുട്ടിന്റെ ഹദീസാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കലും അതാണ് ലോകം മുഴുക്കേണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിവരക്കേടാണ് ഖുറാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഹദീസ് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അയ്യപ്പത്തിന്റെ കിതാബ് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് വിവരക്കേടാണ് ഈ വിവരക്കേടിന് പകരം വിവരമുള്ള മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നതാണ് സുന്നത്തിന്റെ മാറ്റിന്റെ വഴി ആ വഴിയിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളുടെ പിതാവ് അള്ളാഹുദിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആ പിതാമഹന്മാരെയുള്ള പിതാമഹന്മാർ മുഴുവൻ സാധാത്തുക്കളുടെയും പിതാമഹന്മാർ അള്ളാഹുവെ അവരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ കിബ്രു ജുബി റിയാഗ് ഹസദ് അമല് ഇർസു ബിദേത് ഷഹുവത്ത് ഒളബ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ നിന്ന് കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ കൈവശത്തിൽ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളെ കൈവശത്തിൽ ആകെയുള്ളത് ഹബീബ് അലിസ്ലം തങ്ങളോടും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തോടും ഉള്ള സ്നേഹമാണ് ഉഹറവിയായ അലിബിങ്ങളോടും മുത്താലിബിങ്ങളോടും ഉള്ള സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളത് ഈ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കോ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്കോ മുത്താലിബിങ്ങൾക്കോ മോമിനിയങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളോട് ചെയ്തവർക്കോ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സർക്കുകളും നൽകിയവർക്കോ ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെല്ലാം ഹൈറായ നിലത്ത് നീ സാധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ സുന്നത്തിലെ മാറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും കർണാടകയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ കർണാടകയിൽ നമ്മുടെ അൽമദീന അതുപോലെ തന്നെ അറുഷാദ് അതുപോലെ മറ്റു ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തല എല്ലാം വളർത്തി തീർമാറാകട്ടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അള്ളാഹു തല വളർത്തി തീർമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു തല സ്വാലിഹായ മലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എസ് വി എസ് ഉണ്ടാക്കണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും മുസ്ലിം ജമാത്ത് ഉണ്ടാക്കണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും എസ്
തന്നെ മുറുകെ പിടിക്കണം ആര് ചീത്ത പറഞ്ഞാലും പകരം ചീത്ത പറയരുത് ആര് കുറ്റം പറഞ്ഞാലും പകരം കുറ്റം പറയരുത് ഒരിക്കലും അള്ള പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത് അള്ള പൊരുത്തം മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാവൂ ആ നിലക്ക് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ആരിമീങ്ങൾക്കും സയ്യിദന്മാർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹത്താലെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസം ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട താജ് ഉലമ നൂറുൽ ഉലമ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മഹാന്മാർ പിന്നെ ഞാൻ നെല്ലിക്കുത്തു ഉസ്താദിന്റെ ഉണ്ട് ആണ്ടിന് പോയിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിട്ടു പിന്നെ ഒരുപാട് ഉസ്താദ്മാരും സയ്യിദന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ അള്ളാഹുത്തല എല്ലാവരും കബറിനും സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ അവരെ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുത്തല സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ ജാമ്യാശാരിയുടെ സമ്മേളനം ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലൊരു സമ്മേളനത്തിന് ഉണ്ടാവുകയും പ്രചരണം നടത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു പതിനാല് പതിനാലിന് സമാപനം എല്ലാവരും ആ പരിപാടികൾക്ക് വരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അസ്സാം വരമത്തുള്ള